Miners will use dynamite to blast the rock into manageable pieces, leveling the mountain as the excavation progresses. The Canadian mining company, Gabriel Resources, bought the underground exploitation rights in the Rocha Montana area. Three years later, the geological survey found there was 300 tons of gold and 1,600 tons of silver to be extracted using explosives and cyanide. No one was particularly surprised. The story of Rocha Montana and gold goes back a long way. This is part of a Roman mine, which takes its name from those who built it. They used a simple method to extract the minerals, and the tools were just as simple. A hammer and chisel. You can see the marks here, on every rock face. Russia Montana used to be called Albernus Maior, the capital of Roman Dacia. The legions of the Emperor Trajan took the Dacian gold back to Rome, leaving behind a 25-kilometer network of unique underground chambers. But what will Russia Montana be like after the gold rush? Opponents say it'll be devastated and polluted. The company says it'll provide a base for a strong and diverse local economy. It would be the biggest open cast gold mine in Europe. To begin with, the Russia Montana Gold Company, 80% owned by Gabriel Resources and 19.3% by the government, has to acquire all of the properties in the exploitation zone, move 2,000 people, demolish 900 homes, churches and cemeteries, and get the green light from the Romanian government for their environmental impact study. One of the most controversial elements of the project is the use of cyanide. They plan to separate the gold and silver from the other metals through a process of chemical leaching. An entire valley is to be flooded to form a vast reservoir for the cyanide contaminated water, held back by a 185 metre dam. The worry is it could cause another disaster similar to the one in Baia Mare in 2000, when millions of litres of cyanide effluent leaked into the river Danube. And that's why the European Parliament has expressed its grave concern about mining exploitation in Rocha Montana, which poses a serious threat to the whole region. Over 300 tons of dead and dying fish were hauled out to try and hasten the removal of cyanide from the ecosystem. The day after the spill, a high-level EU delegation arrived at Bayamare to meet with the local community and hear their angry complaints about the Australian company that owned the mine. land has paid is already too high. Health hazards caused by the ingestion, inhalation or absorption of mine water continues to affect Montana communities. Mining affects air quality, contaminates ground and surface water, reduces wildlife habitat and allows outside investors to control the treatment of Montana and its people.
Tierra fría, tierra caliente Tierra de muy noble gente San Marcos Te cantamos con guitarra Heat bleach gold mining often has tremendous impacts on the environment. The process entails blasting rock to a fine pulp and then laying the pulverized earth over leach pads where sprinklers soak it in cyanide solution. As cyanide naturally bonds with metals, this extracts the gold and other metals into the solution, which is then collected in large ponds where the gold is extracted from the solution, more cyanide is added, and the process repeats. It's a method of mining that uses tens of thousands of liters of water per hour. The company behind the mine, Canada's Gold Corps, has the same type of mine operating in the Syria Valley in neighboring Honduras. The people had heard that communities residing near that mine have suffered serious health and environmental consequences since that mine opened in 2000. Estoy aquí en uno, de, en uno de los lugares donde antes de la empresa minera corría agua en abundancia. One of the most dramatic environmental changes that community members report since the mine began operating is the lack of water. The biggest problem for most mine sites, uh, at most mine sites for the people, is, is the competition for water. Uh, Many mines are located in very dry areas uh, and areas where the, the normal people are, um, they make their living in agriculture so that, that when there's an increased competition for water, it's a big problem. Uh, most mines that I've worked at uh, in developing countries, they always say that there won't be any impacts. Uh, and um, later we almost always find that, yeah, of course there are going to be impacts. Residents maintain that rivers that have not dried up have become polluted. Well, 
Por eso nosotros la experiencia que hemos llevado aquí la compartimos con otros países para que no permitan llegar esas cosas ante ustedes. Porque si lo mismo que nosotros estamos pasando aquí, las van, la van a vivir allá. Y va a ser lamentable no permitir nada de mina y decirles no y sí a la vida. Community members claim that the mining company employed a variety of strategies to establish itself in the region. Eh, directamente le, le, le indemnizaron al, al patronato para que trabajara a favor de ellos. Le dieron dávida, dinero, para que se, se fueran a favor de ellos. Ya desde ese momento eh, los miembros del patronato estaban más bien en contra de nosotros mismos que nosotros eh, teníamos que aceptar la propuesta de la empresa minera. Sí, sí es la gente humilde. Le dicen, si usted no vende, de es la gente humilde. Le dicen, si usted no vende, de todos modos el gobierno le va a quitar de esa manera, atrapan. Existe y y este, ellas dicen, no, si a ustedes los van a expropiar, que a ustedes como campesinos, como lo miran humilde, de esa manera ellos se, se, se lucran para, para poder engañar a, lo, a los campesinos. El problema más grande de las minas es el problema del drenaje ácido. El drenaje ácido significa que cada vez que se saca una roca de, del subsuelo y se pone afuera, va en contacto con oxígeno y el agua de lluvia. Cuando está en contacto con oxígeno, ahí está una oxidación. Y después con el agua de lluvia, esa oxidación trae en drenaje el óxido y crea un ácido. Y ese ácido va al final a quedar en los ríos. Y ese es el que llamamos drenaje ácido. Y el drenaje ácido de mina en Estados Unidos es considerada la primera causa de contaminación difusa. Más, una causa más importante que los desechos nucleares. Se considera que en Estados Unidos la, el drenaje ácido de mina afecta 17 mil kilómetros de ríos por 22, 22 estados de la Unión. Y ese es el gran problema porque es irreversible. Estamos saturados de metales pesados que tienen un efecto acumulativo a través de los años, lo cual va a producir enfermedades serias. Several studies have analyzed water sources in the region. Cyanide and heavy metals have been found above permissible norms. Blood samples were also taken from people residing near the mine and tested for heavy metals. In May, we analyzed 10 mostreos de sangre de 10 personas y hemos analyzed arsénico y plomo. The Organization Mundial de la Salud pone 35 nanogramos de cilitros como límite de peligrosidad. A 70 is muy peligroso y dañino. Todos los 10 de arsénico y los 10 de plomo eran arriba de los 70, llegando a ser 240. En diciembre otros 10 solo de arsénico y todos los 10 más arriba de los 70. El más bajo era 74 y llegamos a 216. The mining company dismisses these studies as illegitimate. Subsequent studies performed by the state, however, have found similar results. Dangerously high levels of heavy metals, including lead, mercury, and arsenic, were found in a majority of the blood samples taken. Community members maintain that these studies offer explanation for what they already know, that serious health problems have dramatically increased in the region since the mine began operation. Usted puede observar el brazo de ella, es un problema serio y sinceramente da tristeza y me preocupa. Y ella tiene eso. Me enseña, o sea que ella, esto sinceramente da tristeza y de estas autoridades de gobierno y como estos diputados que son unas personas que están hasta vendidos con las empresas mineras en este país, sinceramente da tristeza. According to some medical experts, some residents of the Syria Valley may be exhibiting symptoms of arsenicosis, chronic arsenic poisoning from drinking water with high levels of arsenic over a long period of time. This can often occur when arsenic contaminates the groundwater. Skin deformations are common symptoms of arsenicosis, and longer-term effects include cancer, liver disease, and possibly gangrene. The mining company denies that there is any connection between people's health problems and the mine. It's, it's hygiene issues in areas where in, in the dry season like it is right now, there's inadequate supply of water. 
poor hygiene is causing things like fungal infections. Dicen ellos que es una mentira, que quién dice que es enfermedad, que esas son, esas son pestes que no son, que es de no bañarse. Esas empresas dicen que, que cuando ellas van a entrar le ofrecen el sol y la luna, tanto empleo, tanto, y no, lo único que le dan es destrucción. Nosotros aquí en el Valle de Siria lo único que tenemos es destrucción, enfermedades, sequías, porque no, no se dan los cultivos. Esa es una de las más grandes mentiras. Ay, yeah. Porque ellos, uh, por ejemplo, aquí dijeron de que antes de abrir operaciones que, que el valle iba a prosperar porque iban a haber empleos y acá no. Si hay 50 empleos a nivel del valle, no, no hay muchos, o sea que ni empleos. Ellos son personas de que ellos prometen y a la hora y a la hora no cumplen. Y otra de las mentiras que tienen es que por la radio se tiran un anuncio, tantos millones para el valle de Siria, tantas millones, esa es mentira. Minatas, marchas, bueno, se han tomado carreteras, entonces, y ha sido difícil. Ya ellos instalados, eso es antes de que ellos empiecen operaciones, que la gente debe oponerse, ya instalados no hay nadie que los, que los pare. El país de nosotros es un país demasiado de pobre. Ya nosotros cuando llevamos a nuestros hijos a buscarle la medicina, nosotros tenemos que tener la plata suficiente para poder comprar los antibióticos para que ellos los puedan tratar. Entonces no es justo de que nosotros estemos recibiendo el daño y estar gastando nuestra plata también. Hay también problemas de, de personal que lo han retirado, que ya tiene carbón en los pulmones. Los indemnizó la empresa. ¿Verdad? Y, eh, pero el problema es que no, el dinero no es la solución, porque ya con un problema en los pulmones, ya solo nuestro señor es el único que lo puede defender de un... La hemos vivido, eh, bueno yo creo que lo primero que se tiene que hacer es ir educando a la gente y enseñándole los impactos que, que tiene la minería a cielo abierto porque la realidad es que son graves aquí en el valle de Siria nosotros estamos completamente, el valle nos lo tienen destruido yo creo que deben de conocer que ya mis, mis años son muy pocos pero tenemos una responsabilidad tan grande como es la niñez y aunque sea el ejemplo le vamos a dejar the Syria Valley continue to struggle with health and environmental problems and they continue to fight for reparations to be paid for harms they've suffered. They continue to warn other communities about the effects of open pit gold mining. Entonces, vamos allá, no vamos a luchar por Honduras, vamos a luchar por Centroamérica y quizás más allá de Centroamérica. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. There's just no, nothing that can be corroborated that shows that there's, there's any contamination uh, or any environmental effect due to our, 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 our operation here. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana. Para pesar el dinero que todita las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que todita las semanas le roban al pobre obrero. 
Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva que lo...